Hello mga ka-therapy! I am your online PT for today and we are up for a new version of this video na in-upload ko 3 years ago. This content, I'm telling you, ay perfect po talaga para sa may plema na kumakapit at hindi mawala-wala. Ang tawag po sa technique na isi-share ko sa inyo ngayon ay autogenic drainage na common pong ginagamit sa physical therapy para po sa mga plema na nakastuck at nakabara sa lungs. And I can still remember, nung una ko pong ginawa ito, nasa third year college pa lang talaga ako. And it feels so good to do this again now as a licensed physical therapist. Kaya maasahan po talaga ninyo mga ka-therapy na ang technique po na isi-share ko sa inyo ngayon ay legit, proven effective, at supported po siya ng maraming research studies. Ibig sabihin po, wala pong may cosmecos dito ha or gawa-gawa lang just for the sake na maka gawa ka lang ng content kasi we don't do that here. Alright, so let's start, no? Just to give you an idea lang about this technique, I want you to remember mga ka-therapy na ang purpose po ng autogenic drainage ay para mag-improve po ang daloy ng hangin sa mga maliliit na airways ng ating lungs na typical po na nababarahan ng plema. Kaya siya tinawag na airways kasi literal po talaga siyang daluyan ng hangin or dinadaanan ng hangin. And kapag ito po ay nabarahan ng mga plema no, doon, the chances are ang patient ay magkakaroon ng shortness of breath or mahihirapan siyang huminga. But you don't have to worry kasi meron na tayong solusyon para dyan. And all you have to do is to follow the instructions na ibibigay ko dito na pwedeng pwede po rin yung gawin sa inyong bahay any time of the day. Now, the first thing that you have to do is to make sure that you are well hydrated. Kailangan po hindi po dry or tuyo ang inyong lalamunan kasi kailangan po natin na smooth lamang po ang flow ng pagpapalabas ng pleba na nakabara sa inyong lungs, no? So, kaya ganito is because I believe na mas maganda po na medyo moist po ang inyong throat, okay? Kaya ang gagawin niyo po ngayon, punta muna kayo sa kusina, Kumuha kayo ng isang basong tubig at inumin niyo po ito. Again, make sure that you are well hydrated. After niyan, kumuha po kayo ng tissue and slowly exhale through your nose for 4 seconds just to make sure na clear po ang nasa loob ng inyong nose. Alright, so you made it through our preparatory steps. Now, punta na po tayo sa ating susunod na steps. Just to give you a heads up lang po, pupunta na po tayo ngayon sa ating actual na breathing techniques na component po ng ating autogenic drainage. Meron po itong tatlong phases such as the unsticking phase, collecting phase, and evacuating phase which requires you to sit with a back support. Ang first phase po natin ay tinatawag natin unsticking phase and ito po ang phase kung saan tinatanggal po ang kapit ng plema sa ating lungs. Literal po na ina-unstick ang phlegm or mucus na nakabara sa ating lungs. And para magawa po ito, we need to put our right hand on our uh, belly sa ating chan po and yung isang hand naman on our chest. Ginagawa po natin ito to make sure po na proper po at tama po ang ating way ng paghinga, no? And para po ma-prioritize na ang ating pong diaphragm ang nag expand as we inhale and not our chest. And then, simple lang po ang gagawin ninyo next. Okay? Mag-inhale po kayo through your nose for 2 seconds. Again, mag-inhale po kayo through your nose for 2 seconds. You hold it for 2 seconds. And mag-exhale po kayo through your O-shaped mouth for 4 seconds. And then again, you have to make sure that as you inhale, yung kamay po ninyo na nakapatong sa iyong belly or sa iyong chan ay mapupush forward. And as you exhale, ang kamay po na nakapatong sa inyong belly ay mapupush backward, no? Habang ang kamay na nasa chest po ninyo ay magmi-maintain lang siya as is. Wala po siyang movement. Kagaya po nito.
Okay, and gagawin nyo po ito for 5 times and in this stage po, kayo po ay humihinga at the low volume of your lungs. Ang next stage po natin ay ang collecting phase kung saan dapat medyo malalim na po ang ating paghinga compared sa ating unsticking phase po kanina. So ang gagawin niyo is dapat medyo deeper na po ang inyong pag-inhale through your nose for 4 seconds and then hold it for 2 seconds and then exhale again through your O-shaped mouth but this time dapat 2 seconds na lang siya. Just like this po. So basically po, gagawin niyo po ulit ito for 5 times and at this stage po, kayo po ay huminga at the mid volume of your lungs. And finally, we are down to the last stage po mga ka-therapy which is the evacuation phase. Ang gagawin niyo po is kailangan po na mas deeper na ngayon ang inyong inhalation compared sa nauna pong dalawang stages po natin by inhaling through your nose deeply for 4 seconds and then i-hold mo siya for 2 seconds, saka mo ipafollow ngayon ang pag-huff. Gagawin nyo po ito for 5 times, kagaya po nito. Alright, and after po ng 5 times, saka po kayo uubo ng 2 times. <coughs> and that's it po mga ka-therapy. Thank you, thank you so much for watching this video. See you again on my next vlog. Ingat!